ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബൈനറി ഫേസ് ഡയഗ്രം എന്താണെന്ന് കണ്ടു അതായത് എൽ ടു ഒ ത്രീ സി ആർ ടു ഒ ത്രീയുടെ ബൈനറി ഫേസ് ഡയഗ്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ബൈനറി ഫേസ് ഡയഗ്രമാണ് യൂട്ടറ്റിക് ഡയഗ്രം യൂട്ടറ്റിക് ഫേസ് ഡയഗ്രം അതൊരു ടു കമ്പോണൻറ്റ് ഫേസ് ഡയഗ്രം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സാധാരണ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ബൈനറി ഫേസ് ഡയഗ്രവുമായിട്ടുള്ള യൂട്ടറ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഒരു യൂട്ടറ്റിക് ഫേസ് ഡയഗ്രം അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറും എക്സ് ആക്സിസിൽ കോമ്പോസിഷനും തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അത് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ബൈനറി ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ നമ്മൾ എൽ ടു ഒ ത്രീ സി ആർ ടു ഒ ത്രീയുടെ കേസിലെ പോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിസിൽ ടെമ്പറേച്ചറും എക്സ് ആക്സിസിൽ കോമ്പോസിഷനും ഇനി ഈ ഡയഗ്രം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ആക്സിസ് കോമ്പോസിഷൻ്റെ ആക്സിസ് ദെൻ ഇവിടുത്തെ പല റീജിയൻസ് ഇത് ആൽഫ റീജിയൻ ഇത് സോളിഡ് ബൗണ്ടറീസാണ് സോളിഡ് സോളിഡ് ലൈൻസാണ് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ആൽഫ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ഫേസിലുള്ള റീജിയൻ ആണ് ദെൻ ഈ എൻഡിലായിട്ട് ഒരു ബീറ്റാ റീജിയൻ ഇതും സോളിഡ് ബൗണ്ടറിയാണ് ഈ റീജിയൻ ബീറ്റാ റീജിയനും സോളിഡ് റീജിയൻ തന്നെയാണ് ദെൻ ഇത് രണ്ടും ഫേസ് ബൗണ്ടറി ലൈൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് യൂട്ടറ്റിക് ലൈൻ ഇനി ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഫേസ് ഡയഗ്രം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഫിഗറിലേക്ക് പോയാൽ വരയ്ക്കുന്നത് ക്ലിയറായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൽഫ ബീറ്റ ആദ്യം ഈ രണ്ട് റീജിയൻസ് വരയ്ക്കുക ദെൻ യൂട്ടറ്റിക് ലൈൻ പിന്നെ ഈ ഏരിയാസ് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ഡയഗ്രത്തിൽ പല റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ആൽഫ സോളിഡ് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫ റീജിയൻ സോളിഡ് ബീറ്റ റീജിയൻ ആൻഡ് ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് ലിക്വിഡ് പ്ലസ് ആൽഫ റീജിയൻ ഈ റീജിയൻ ലിക്വിഡ് റീജിയൻ ആൻഡ് ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് ലിക്വിഡ് പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയൻ എൽ പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയൻ ഇത് സോളിഡ് പ്ലസ് ലിക്വിഡ് റീജിയൻ ആണ് ഇതും സോളിഡ് പ്ലസ് ലിക്വിഡ് റീജിയൻ ആണ് ദെൻ ഈ റീജിയൻ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയൻ ഇതൊരു സോളിഡ് റീജിയൻ ആണ് അപ്പം ടോട്ടലായിട്ട് ആൽഫ റീജിയൻ എൽ പ്ലസ് ആൽഫ റീജിയൻ എൽ പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയൻ എൽ റീജിയൻ ആൻഡ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയൻ ഇത്രയും റീജിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇവിടുത്തെ സോളിഡസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡസ് ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ലൈൻ ഇതൊരു സോളിഡസ് ലൈനാണ് ഇത് സോളിഡസ് ലൈനാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വരെ ലിക്വിഡസ് ലൈന് ലിക്വിഡ് റീജിയൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലൈനാണ് ഇത് ലിക്വിഡസ് ലൈന് ഇത് സോളിഡസ് ലൈന് ഇത് വേറൊരു സോളിഡസ് ലൈനാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ എ സോളിഡസ് ലൈൻ ദിസ് വൺ ഇസ് ലിക്വിഡസ് ലൈൻ ദിസ് ഈസ് സോളിഡസ് ലൈൻ ആൻഡ് ദിസ് ലൈൻ യൂട്ടറ്റിക് ലൈൻ ഈസ് ഓൾസോ എ സോളിഡസ് ലൈൻ ആൻഡ് ഈ ബീറ്റ റീജിയൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ലൈനും സോളിഡസ് ലൈനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫേസ് ഡേഗ്രത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള റീജിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓരോ റീജിയൻസിൽ കൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ റിയാക്ഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് അതായത് ആ സിസ്റ്റം ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഫേസിലും സിസ്റ്റം ഏത് രീതിയിലാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഫേസിലുള്ള മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന റിയാക്ഷനാണ് റിയാക്ഷൻ എ ഇനി ഈ റിയാക്ഷൻ എ നടക്കുമ്പം 
വരുന്ന മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നമുക്കതെങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം റിയാക്ഷൻ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് റീജിയനിൽ നിന്നാണ് ലിക്വിഡ് റീജിയനിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഇനിഷ്യലി റിയാക്ഷൻ എ ഏത് ഫേസിലാണ് അതിൻ്റെ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ലിക്വിഡ് ഫേസിലാണ് നോക്ക ആ സിസ്റ്റം ലിക്വിഡ് ഫേസിലാണ് ലിക്വിഡ് റിയാക്ഷൻ എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ ലിക്വിഡാണ് ദെൻ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് റീജിയനിലെത്തും ഇത് ഈ റീജിയൻ ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ലിക്വിഡ് പ്ലസ് ആൽഫ റീജിയൻ ജസ്റ്റ് ഈ റീജിയൻ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് താഴത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എൽ പ്ലസ് ആൽഫ റീജിയനിലേക്ക് വരും എൽ പ്ലസ് ആൽഫ റീജിയനിൽ നമ്മുടെ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ആവും എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ഫേസാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡ് ഫേസാണ് അപ്പോൾ സോ ഇത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് അതായത് ആൽഫ പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയനിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ിക്വിഡിൽ ലിക്വിഡിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് സോളിഡ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് എൽ പ്ലസ് ആൽഫ ഇത് ലിക്വിഡാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇവിടം വരെയായി നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ഇനി വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക വീണ്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ലിക്വിഡ് റീജിയൻ ആയിരുന്നു പിന്നീട് എൽ പ്ലസ് ആൽഫ റീജിയനിലേക്ക് കയറി ലാസ്റ്റ് ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് ആൽഫ റീജിയനിലാണ് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫൈനൽ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഏത് രീതിയിലാവും ആൽഫ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് ഫേസ് ആണ് അതായത് ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് ആൽഫ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രോ ചെയ്യും ലിക്വിഡ് ഇല്ല ഓൺലി ആൽഫ നോക്കാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് ഫേസാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമുള്ള സോളിഡ് ഫേസ് ദെൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുക റിയാക്ഷൻ എയിൽ ഫസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിരുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു എൽ പ്ലസ് ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലിക്വിഡിൽ ഗ്രോ ചെയ്തു ദെൻ ഇത് ലാസ്റ്റ് എത്തുന്നത് ആൽഫ റീജിയനിലേക്കാണ് അതായത് സോളിഡ് റീജിയനിലേക്കാണ് ദെൻ ഈ സിസ്റ്റം ഈ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ചസ് ടു ആൽഫ ഉള്ളി അതായത് ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് ആൽഫ സോളിഡ് ആൽഫ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബാക്കി റിയാക്ഷൻസും ഓരോ ഫേസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റീജിയൻസിലുള്ള റിയാക്ഷൻസും നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്നും വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ആ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ എയുടെ പോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് റീജിയനിലാണ് ആ റിയാക്ഷനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഇത് ഏത് റീജിയൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു എൽ പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ബീറ്റ ഒരു സോളിഡ് ഫേസാണ് ദെൻ ലിക്വിഡ് പ്ലസ് ബീറ്റ ഫേസിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ചസ് ടു ലിക്വിഡിൽ എന്താണ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബീറ്റ ബീറ്റ ലിക്വിഡിൽ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് 
ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ റിയാക്ഷൻ ബി റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പം ലിക്വിഡിൽ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് സിസ്റ്റം മാറി ദെൻ താഴത്തേക്ക് വന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ലെഫ്റ്റിലെ കേസ് പോലെ തന്നെയാണ് താഴെ വരെ ഇത് ബീറ്റ റീജിയനിൽ തന്നെയാണ് അതായത് സോളിഡ് റീജിയന് ബീറ്റ മാത്രമുള്ള സോളിഡ് റീജിയൻ അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറീസ് ബീറ്റ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമുള്ള ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറീസാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ബീറ്റേനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറീസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എ റിയാക്ഷനും ബി റിയാക്ഷനും പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ടായത് ഇതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോമ്പോസിഷനാണ് അപ്പം ബൈനറി ഫേസ് ഡയഗ്രം എൽ ടു ഒ ത്രീ സി ആർ ടു ഒ ത്രീയുടെ കേസിൽ അതിൻ്റെ സോളിഡ് ഫേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഫേസിലും രണ്ട് കമ്പോണൻസിനും കംപ്ലീറ്റ് സോലിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആവുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ചൂസ് സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കേസിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് സോളിബിലിറ്റി ലിക്വിഡ് ഫേസിലുണ്ട് ബട്ട് സോളിഡ് ഫേസിൽ കംപ്ലീറ്റ് സോളിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ബൈനറി കമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടറ്റിക് ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ആൽഫ റീജിയൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏതാണോ അതായത് ഈ ആക്സിസിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ടിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ടിന്ന് ഇവിടെ ലെഡ് ടിന്നും ലെഡും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ടെൻ ടിൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ടിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ എൻഡിലാണ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെയാണ് ലെഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെയാണ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ റീജിയൻ ഈ ടിൻ വരുന്ന ടിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്ന അതിനോടടുത്തുള്ള ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയണത് അതിൻ്റെ അതിൽ ടിന്നിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനാണ് ലെഡിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനേക്കാളും കൂടുതൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ലെഡ് മാത്രമേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടിന്നിൽ ഡിസോൾവ് ആവുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൽഫയിൽ ആൽഫ റീജിയനിൽ കമ്പോണൻസിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ കൂടുതൽ എന്താണ് ഈ റീജിയൻ ഹൺ ഈ റീജിയണിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ഡിസോൾവ് ആവുകയുള്ളൂ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫേസിനെ നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഡിസോൾവ് ആവുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ആവും അതൊരു സിംഗിൾ ഫേസിലേക്ക് അല്ലെ അതായത് സോൾഡ് ഫേസിലേക്ക് തന്നെ മാറും ഈ ബീറ്റ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഈ എൻഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റാണ് ബീറ്റയിൽ കൂടുതൽ അതായത് അത് ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജിൽ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഈ എൻഡിലെ കമ്പോണൻ്റ് ഡിസോൾവ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് രണ്ട് റീജിയൻസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സോളിഡ് റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റിയാക്ഷൻ നോക്കാം റിയാക്ഷൻ സി അപ്പം ഈ ലൈനിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വരെ യൂട്ടറ്റിക് ലൈൻ എന്നാണ് ആൻഡ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂട്ടറ്റിക് പോയിൻറ്റ് അപ്പം യൂട്ടറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ഫിക്സർ പ്രപ്പോഷൻസ് ദാറ്റ് മെൽറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീസസ് എ സിംഗിൾ ടെമ്പറേച്ചർ എ മിക്സർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോഷനിൽ എടുക്കുന്ന മിക്സർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പോയിൻ്റ് എന്താണ് യൂട്ടറ്റിക് പോയിൻ്റാണ് ഈ ലൈന് യൂട്ടറ്റിക് ലൈനാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് യൂട്ടറ്റിക് ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിലെ ബാക്കി ഓരോ റീജിയനിലുമുള്ള മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സി